আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে আজকের ক্লাসে আমি মোহাইমিনুল হক জয় কাজ করছি ইন্টেলিজেন্ট ট্যুরিস্ট এড আইটি এ তে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে प्रिपरेशन অফ ব্রোশিউর এন্ড পাবলিসিটি ম্যাটেরিয়াল এতে কিন্তু নিজের কোম্পানি এবং নিজের যে আমাদের সংগঠন যেটা থাকবে সেটা জানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জেনে থাকবেন ট্যুর অপারেশনের উপরে 360 ঘন্টা একটি কোর্স নিচ্ছি এই গুরুকুলে যেটি আপনাদের আশা করি ভবিষ্যতে বা বর্তমানে ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করতে বা ট্যুর অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বা আপনারা নতুন যারা কোনো একটি ট্যুর কোম্পানি খোলার জন্য চিন্তা করছেন বা একটি ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্ট কোম্পানি খোলার জন্য চিন্তা করছেন তাদেরকে আশা করি এই ক্লাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আপনারা চাইলে আমাদের প্রিভিয়াস বা আগের যে ক্লাসগুলো আছে সেইগুলো দেখে আরও ভালো জ্ঞান নিতে পারেন আশা করি ক্লাসগুলো আপনাদের যথেষ্ট কাজে দিবেন আসুন আজকে টপিকে চলে যাই প্রিপারেশন অফ ব্রোশিওর এবং পাবলিক অ্যান্ড পাবলিক পাবলিসিটি ম্যাটেরিয়াল এটার মানে হচ্ছে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন বাসায় যখন পত্রিকা আসে পত্রিকার ভাজে ভাজে কিছু ছোটো খাটো আট বাই দশ ইঞ্চি সাইজের কিছু লিফলেট থাকে সেই লিফলেটে দেওয়া থাকে কোনো একটি খাবারের বিজ্ঞাপন কোনো খাবারের দোকানের বিজ্ঞাপন কোনো টিভি ফ্রিজের বিজ্ঞাপন বা মোটর বাইকের বিজ্ঞাপন এছাড়া আপনারা রমজান মাসে খেয়াল করে দেখবেন পত্রিকার ভাজে ভাজে বা মসজিদের সামনে এক ধরনের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত এক ধরনের লিফলেট দেয় এই লিফলেটগুলোর নিচে লেখা থাকে ছোট করে কোনো স্কুল বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কিছু তথ্য দেওয়া থাকে এই তথ্যগুলোই হচ্ছে ওই রমজানের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচির আড়ালে তাদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত মার্কেটিংটা আপনি মনে রাখবেন আপনি খুবই ভালো ব্যবসা করতে পারেন খুবই ভালো একজন ট্যুর গাইড এবং খুবই ভালো একটি ট্যুরিস্ট কোম্পানি বা ট্যুরিস্ট এজেন্সি কিন্তু আপনি যথাযথ মার্কেটিং করতে জানেন না আপনার সম্বন্ধে মানুষ জানে না সুতরাং আপনি যত ভালোই ট্যুরিস্টদেরকে সার্ভিস দিয়ে থাকেন না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা শক্ত না হবে পোক্ত না হবে ভালো না হবে আপনি কিন্তু আপনার আসানোর গেস্ট বা ক্লায়েন্ট কোনোটিই খুঁজে পাবেন না সুতরাং এই জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি আপনার কোম্পানিটির মার্কেটিং পলিসি সম্বন্ধে জরুরি জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত না হয়ে থাকেন এবার আসেন আমরা এর ভিতরে ঢুকি একটু ইন্ট্রোডাকশান আসলে জিনিসগুলো কী এই ব্রোশিউর কী জিনিস পাবলিসিটি ম্যাটেরিয়াল এগুলো আসলে কী জিনিস আর ব্রোশিউর ইজ অ্যান ইনফরমেটিভ পেপার ডকুমেন্ট অফ অ্যান্ড অলসো ইউজড ফর অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজিং অর্থাৎ দেখেন অ্যাডভার্টাইজিং মানে কি বিজ্ঞাপন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখি এবং জেনে নেন যে এই লিফলেট দেওয়া যেটা এটাও এক ধরনের বিজ্ঞাপন এবং ইনফরমেটিভ পেপার যে পেপারটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংযুক্ত করা থাকে দ্যাট ক্যান বি ফোল্ডেড ইন টু আর টেম্পলেট অর লিফলেট যেটাকে ভাজ করা থাকে এবং সেটিকে লিফলেট বলতে পারি বা টেম্পলেটও বলতে পারি আর ব্রোশিউর ক্যান অলসো বি আ সেট অফ রিলেটেড আনফোল্ড পেপারস পুট ইন টু আ পকেট ফোল্ডার অর এ প্যাকেট অর্থাৎ যেগুলো প্যাকেটে রাখা যায় পকেটে রাখা যায় বা পকেট সাইজের যে জিনিসগুলো সেগুলোকে আমরা বলছি ব্রোশিওর বা ম্যাগাজিন বা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য একটি খুবই শক্ত এবং পোক্ত একটি মাধ্যম ব্রোশিওর আর প্রমোশনাল ডকুমেন্টস প্রাইমারিলি ইউজ টু ইন্ট্রোডিউস আ কোম্পানি অর্গানাইজেশন প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফর্ম প্রসপেক্টিভ কাস্টমার্স অর মেম্বার্স অফ দ্য পাবলিক অফ দ্য বেনিফিটস এখানে স্পষ্ট করে আমি কিছু কথা উল্লেখ করে দিয়েছি ইন্ট্রোডিউস আ কোম্পানি অর্থাৎ কোনো একটি কোম্পানি সম্বন্ধে জানানো অর্গানাইজেশন সেটা কোম্পানি হতে পারে অর্গানাইজেশন হতে পারে প্রোডাক্ট হতে পারে বা সার্ভিস হতে পারে যেমন অনেকে বাসায় বাসায় এখন কাজ করে এই কাজ করা বা বাসায় গিয়ে পড়াচ্ছি এটা কিন্তু আপনি আমি যে পড়াই এটি মানুষকে জানাতে হবে সবাইকে যদি জানাতে পারি তখন কিন্তু আমি বাসায় গিয়ে পড়াতে পারবো সুতরাং সবার আগে নিজের মার্কেটিং করতে হবে আপনি যদি কি ট্যুরিস্ট এজেন্সি খুলে থাকেন বা কোনো কোম্পানি খুলে থাকেন বা নতুন একটি প্রোডাক্ট বাজারে এনে থাকেন আপনাকে অবশ্যই সেটার মার্কেটিং করতে হবে বেসিক প্রিন্সিপালস অফ ব্রোশিউ ডিজাইন আপনি একটা ব্রোশিউ ডিজাইন করবেন এটা করতে গেলে আপনাকে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে কোন ডিজাইনটি আপনি ফলো করবেন বা কোন ডিজাইনটি আওতায় আপনি আপনার ব্রোশিউরটি ডিজাইন করবেন বা নকশা করবেন কি কী ধরনের তথ্য দিবেন কিভাবে সেগুলো সাজাবেন সে সম্বন্ধে একটি জ্ঞান থাকা উচিত গ্রুপ রিলেটেড এলিমেন্টস অর্থাৎ যে মূল যে উপাদানগুলো থাকবে সেগুলোকে গ্রুপ আকারে সাজাতে হবে এলোমেলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু সহজে আমি কি পয়েন্টসগুলো খুঁজে পাবো না এগুলোর প্রত্যেকটি ডিটেলস সম্বন্ধে আমরা আসছি আগে পয়েন্টগুলো একটু দেখে নিই অ্যালাইন এলিমেন্টস কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড ভিজুয়াল ইউনিটি কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইম্ফেসিস অ্যান্ড হোয়াইট স্পেস মনে রাখবেন এই পাঁচটা জিনিসই কিন
আপনার সামনে যখন আমি একটি রঙিন ব্রোশিউর বা একটা ম্যাগাজিন দিব বা কোনো একটা লিফলেট দিব আপনার চোখে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে সেই লিফলেটটার যদি সেটি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে এই লিফলেটটি তখনই কেবলমাত্র আপনি এটি পড়বেন আপনি এটি সংগ্রহ করবেন এবং এতে যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো পড়ে দেখবেন আপনি যখন এটি দৃষ্টিনন্দন এবং সুন্দর একটা উপস্থাপনা হবে আপনি যখন সেটি পড়ে দেখবেন তখনই কিন্তু অরিজিনালি বা মূলত যে মার্কেটিংটা আমরা টার্গেট করি সেই মার্কেটিংটা হবে যদি আমার ডিজাইন সুন্দর না হয় আমি খুব অনেক ইনফরমেশান দিয়ে একটি ব্রোশিওর বা একটা ম্যাগাজিন বা একটা লিফলেট তৈরি করলাম বাট সেটা আমার ক্লায়েন্টদের জন্য আই ক্যাচিও না অ্যাট্রাকটিভও কিছু না এবং পড়তেও ভালো লাগছে না আপনার কিন্তু ওই ম্যাগাজিন বা লিফলেট বানানোটাই কিন্তু পুরো বৃথা হয়ে যাবে যদি আপনি আপনার টার্গেট কাস্টমার বা টার্গেট ক্লায়েন্টদের কাছে রিচ করতে না পারেন আসেন আমরা এবার প্রত্যেকটা একটু একটু ভালো করে জানি আসলে সেটা বলতে কি বোঝাচ্ছি গ্রুপ রিলেটেড এলিমেন্টস স্ক্যাটার্ড এলিমেন্টস আর ভিজুয়ালি কনফিউজিং অর্থাৎ আপনি যদি উপরে একটা জিনিস লেখেন নিচে একটা জিনিস লেখেন ডানে একটা লিখেন বামে একটা লিখেন আমি কিন্তু খুঁজে পাবো না বা আমার মতো যারা গেস্ট থাকবেন বা যারা ক্লায়েন্ট থাকবেন তারা কিন্তু খুঁজে পাবে না সুতরাং স্ক্যাটার্ড লিখনও কিছু করা যাবে না The readers I doesn't know where to settle or which pieces of information are related to each other. Or that is a kind of this scattered legend that can tell you in a client that means that the reader that means she can do good about an agent called line to shut a con line to show for what say but come to to take a second to the children have been shooter on group Lee elements will look at the hobby by group related elements and the Kumi group to put no. অ্যালাইন এলিমেন্টস অর্থাৎ আমরা অ্যালাইনমেন্ট বলতে কি বুঝি গাড়ি অ্যালাইনমেন্টে চলবে মানে কি গাড়ি সবগুলো এক ই সাথে চলবে একটা সিরিয়াল মেনটেন করে চলবে একটা লেনে চলবে আমরা যখন ছোটোবেলা লিখতাম মনে আছে কিনা মনে করে দেখবেন যে খাতার একদম বড় বড় যে লাইনটা থাকতো সেই লাইনটা মেনটেন করে আমরা লিখতাম অর্থাৎ আপনি যখন একটি ব্রোশিওর বা কোনো লিফলেট তৈরি করবেন আপনাকে অবশ্যই অ্যালাইনমেন্ট মেনটেন করে কাজ করতে হবে অ্যাজ উইথ গ্রুপিং গ্রুপ করার পাশাপাশি অ্যালাইনমেন্ট হেলপস দ্য রিডার ডাইজেস্ট ইনফরমেশান এই ডাইজেস্ট মানে খাবার হজম করা না কিন্তু তথ্য হজম করা অর্থাৎ তথ্য আপনাকে মনে রাখতে হবে বা যেটা আপনার মাথায় মনে থাকবে দ্য ইমেজিনারি লাইন দ্যাট কানেক্ট অ্যালাইন্ড আইটেমস রেইনফোর্সেস দেয়ার কানেকশন অ্যান্ড প্লেজার প্লেজেস দ্য আইস অর্থাৎ আমরা ছোটোবেলা যখন লিখতাম এখান থেকে লেখা শুরু করে লেখা আস্তে 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 পাহাড়ে উঠত বা লেখা আস্তে আস্তে সাগরে মিলে যেত না এই কাজটা ম্যাগাজিন বা লিফলেট বা ব্রুশের তৈরি করার সময় করা যাবে না আমাদেরকে নির্দিষ্ট অ্যালাইনমেন্ট লাইন মেনটেন করেই কাজটি করতে হবে যখন আপনি একটা লাইন মেনটেন করে কাজ করবেন আমাদের চোখে দেখতে তখন সেটা ভালো লাগবে এবং যিনি রিডার তার কাছে পড়তে চোখে একটি প্রশান্তি দিবে আপনি মনে রাখবেন যে জিনিসটা দূরে দেখা যায় না দেখতে গেলে চোখে ব্যথা লাগে বা চোখে কষ্ট হয় আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা সচরাচর দেখি না বা দেখতে চাই না যে জিনিসটা খুবই কাছাকাছি আমরা আমাদের ছোটোবেলায় পড়ে আসছিলাম চোখের দৃষ্টি সীমা ছিল একটা শব্দ সেই দৃষ্টি সীমার মধ্যে যে জিনিসগুলো ভালো মতো দেখতে পাই সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বারবার দেখি আরাম নিয়ে দেখি ভালো মতো দেখি এবং সেইগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় মনে থাকে সুতরাং এই ব্রোশের যখন ম্যাগাজিন যখন বা লিফলেট যখন আমরা তৈরি করব এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের অবশ্যই মাথা রাখতে হবে কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইম্ফাসিস কন্ট্রাস ক্রিয়েস ইম্ফাসিস অর্থাৎ কন্ট্রাস্ট যেটা সেটা কী তৈরি করে সেটা ইম্ফাসিস তৈরি করে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শাউট ইয়োর হেডলাইন টু দ্য স্কাই সেট ইট ইন হাই কন্ট্রাস্ট টাইপ মেক ইট হিউজ অর্থাৎ বড় করেন বোল্ড করেন অর সেট ইট অন এ রিভার্স কালার ব্যাক অর্থাৎ অথবা একটি কালারের এগেনস্ট অর্থাৎ পিছনে এক কালার দেন এবং তার সামনে লেখাটা অন্য একটি রং দিয়ে লিখেন যেন এই কন্ট্রাস্টটা যেমন আমার চোখে লাগে আমার কাছে যেন তিন সেটা হাইলাইটেড হয় আমরা অনেক সময় পড়ার সময় হাইলাইটেড হাইলাইটেড দিয়ে বইটি মার্ক করে রাখি বা কোনো একটি লাইন বা কোনো একটি সংজ্ঞা মার্ক করে রাখি কী জন্য করি যেন ভবিষ্যতে বা একদম শেষ মুহূর্তে যখন পরীক্ষার হলে ঢুকবো যেন বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো মানে উল্টালে ওই ক্যাচি লাইনগুলো বা ওই হাইলাইট করা লাইনগুলো যেন আমাদের চোখে সবার আগে আসে এই কাজটা কিন্তু আমাদেরকে এই লিফলেট তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে কনসিস্টেন্সি ইন ভিজুয়াল ইউনিটি কনসিস্টেন্সি ইন ভিজুয়াল ইউনিটিকে যদি রাখতে না পারেন তাহলে আপনার লিফলেট কিন্তু সার্থক হবে না বা আপনার এই মার্কেটিং কিন্তু সাকসেসফুল হবে না ভিজুয়াল ইউনিটি মানে আমি সামনে যা দেখছি সেগুলো সব একসাথে আছে কি না ওই প্রথমে যে গ্রুপ ইউনিটি ছিল গ্রুপ মেনটেন করা একটা এলিমেন্ট ছিল সেইটা বলেন অ্যালাইনমেন্ট বলেন কন্ট্রাস্ট বলেন সবগুলো কিন্তু একটি আরেকটির উপর খুবই গভীরভাবে নির্ভরশীল এভরি ওয়ান নোস ইউ শুড ট্রাই টু পিক কালার্স দ্যাট হারমোনাইজ with each other on the page pick a visual theme and carry it through your project will feel like a 
ইউনিফাইড হোল অর্থাৎ আপনি যখন চোখে শান্তি লাগে এমন কোনো রং ব্যবহার করবেন আপনার কিন্তু সেই ব্রোশিউরটা বা সেই লিফলেটটা দেখতেও অনেক ভালো লাগবে যদি আপনার কাছে সেই জিনিসটি চোখে প্রশান্তি দান করে আপনি কিন্তু একটু সময় করে নিয়ে হলো ব্রোশিউরটা বা লিফলেটটা পরে দেখবেন সুতরাং এটা কিন্তু একটি সাইকোলজিক্যাল দিক এই কালার কন্ট্রাস্ট এবং ভিজুয়াল ইউনিটিটাকে মেনটেন করা যদি এই সাইকোলজিক্যাল দিকটা আপনি মেনটেন করতে পারেন প্রপারলি মনে রাখবেন ডিজাইন ডিজাইনের উপরে আপনার মার্কেটে নির্ভর করা শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ বাকি দশ ভাগ ডিপেন্ড করে বা নির্ভর করে আপনি কিভাবে সেটা ডেলিভার করছেন ডেলিভারির উপর দশ পার্সেন্ট আর বাকি নব্বই পার্সেন্ট নির্ভর করে আপনার ডিজাইনের উপরে সুতরাং ডিজাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস হোয়াইট স্পেস বলতে কি বোঝাচ্ছি হোয়াইট স্পেস বলতে আপনি যদি পুরো ব্রোশিউরটা লেখার রেখে 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 দেন যদি কোনো সাদা অংশ না থাকে আমরা কিন্তু সাদার দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করি বা সাদার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমাদের চোখ প্রশান্তি লাভ করে কি জন্য সেখানে একটি মানে কোনো ধরনের রেস বা যে মানে শান্তি দেয় মূলত যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সুতরাং মনে রাখবেন যখন কোনো ব্রোশিউর তৈরি করব সেখানেও কিছু সাদা অংশ থাকতে হবে পুরোটাই যদি লেখা থাকে তাহলে আমাদের চোখে অনেক বেশি ধরনের প্রেশার পড়বে বা শক্তি খরচ হবে সুতরাং সেটা কিন্তু আমাদের চোখে তখন ব্যথা বা জ্বালার অনুভব করতে পারে এই ধরনের কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে বাই গিভিং সাম ব্রেথিং রুম টু ইয়োর গ্রাফিক এলিমেন্টস ইউ হেল্প ইউর রিডার্স আই ফ্লো ইজলি ফ্রম ওয়ান টপিক টু দ্য নেক্সট অর্থাৎ যখন সাদা অংশ থাকবে আপনি এক টপিক থেকে আর একটা টপিকে সহজেই মুভ করতে পারবেন কাটার ক্রিয়েটস এ ফিলিং অফ ভিজুয়াল এক্সাশন হোয়াইট স্পেস ইজ দ্য অ্যান্টিটিউড ক্রিয়েটিং এ ক্লিন ওপেন অ্যান্ড ইনভাইটিং পেজ অর্থাৎ আপনাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে আপনাকে সেই পেজটা আকর্ষণ যখন করবে তখন আপনি সেই পেজটি অবশ্যই ভালো মতো দেখবেন বা দেখার জন্য মনোযোগী হবে এবার চলুন আমরা দেখে নিই হোয়াট অ্যাবাউট ওয়ার্ডস অর্থাৎ আপনি যে ম্যাগাজিনটি তৈরি করবেন বা লিফলেটটি তৈরি করবেন সেখানে কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করবেন মনে রাখবেন আপনার বাংলা ভাষায় অনেক ভালো দক্ষতা থাকতে পারে কিন্তু সেটা আপনার গ্রাহকের বা যারা আপনার ক্লায়েন্টস থাকবেন তাদের দাদা তাদের নাও থাকতে পারে চিন্তা করতে হবে আপনি যে ভালো বাংলা শব্দগুলো জানেন সেই সব শব্দগুলো আপমর জনসাধারণ বা ইউনিভার্সাল কিনা বা সর্বজন স্বীকৃত কিনা যদি সর্বজন স্বীকৃত না হয়ে থাকে তবে সেই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করে কিন্তু আপনি খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না মনে করেন আপনি খুবই ভালো ইংরেজি শব্দ জানেন এবং ইংরেজি অনেক ভোকাবুলারি আপনার ভালো অনেক শব্দের কালেকশান আপনার ভান্ডারে রয়ে গেছে কিন্তু সেগুলো সর্বজন স্বীকৃত কি না বা সবাই সেই শব্দগুলো সম্বন্ধে অবগত কি না বা সেটার ইংরেজির যে বাংলা অর্থ সে অর্থ সম্বন্ধে তারা জানে কি না আপনি যদি এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার লিফলেটটা একদম তৈরি করা কোনোভাবেই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটাকে সাকসেসফুল করতে দিবে না মনে রাখবেন এই হোয়াট অ্যাবাউট ওয়ার্ডস মানে আপনি সেই শব্দগুলো আপনার লিফলেটে ব্যবহার করবেন যে শব্দগুলো সবাই জানে সবার মুখে মুখে থাকে এবং দেখা মাত্রই যে কেউ বুঝতে পারে যখন দেখা যাবে যে আপনার ঠিক করা বা নির্দিষ্ট শব্দগুলো সবাই বুঝতে পারছে তখন কিন্তু আপনি আপনার যে মেসেজটি থাকবে বা যে তথ্যটি আপনি আপনার গ্রাহকদেরকে দিতে চান বা যে তথ্যটি আপনার মার্কেটিং করতে চান মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান সেই তথ্যটি সঠিকভাবে সবার কাছে পৌঁছে যাবে মনে রাখবেন আপনি যখন একটি সুন্দর লিফলেট ডিজাইন করা শিখবেন যেটি আপনার চোখে আরাম আরামদান করবে এবং শব্দগুলো খুবই সহজতর হবে তখন মানুষ চিন্তা করবে যে ভদ্রলোক বা যে কোম্পানি বা যে এজেন্সি রুচি ভালো তাদের সার্ভিসটাও অবশ্যই এই লিফলেটের থেকেও ভালো হবে সুতরাং আপনি যদি একটি ভালো লিফলেট ডিজাইন করতে জানেন একটি ভালো লিফলেটের জন্য ভালো ভালো কিছু শব্দ নির্বাচন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার মার্কেটিংটা খুবই সফলতার সাথে হবে এবং যার ফলে আপনি আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ বা টার্গেটেড ক্লায়েন্ট এবং গেস্ট পেতে পারেন মনে রাখবেন একটি লিফলেট কিন্তু একটা দর্পণ স্বরূপ অর্থাৎ আপনি যদি ভালো সুন্দর শব্দগুলো ব্যবহার করেন ভালো সুন্দর গেস্ট পাবেন আপনার সম্বন্ধে সবার মধ্যে একটি পজিটিভ অ্যাপ্রোচ সৃষ্টি হবে যদি আপনি ভালো শব্দ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন ভালো ডিজাইন করতে ব্যর্থ হন ভালো শব্দ সিলেকশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন তাহলে কিন্তু আপনার মার্কেটিংটা ফেল করবে এবং আপনার যে একটা ইমেজ সেটা কিন্তু ড্যামেজ হবে অর্থাৎ সেই জিনিসটা নষ্ট হবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আমরা আপনাদেরকে আরও ছোটোখাটো বা বড় সড়ো অনেক কিছু জানাবো ট্যুর সফলভাবে করার ক্ষেত্রে কিভাবে করলে আপনি সফল হতে পারেন বা সফলতা যাওয়ার 
আমার জন্য কিভাবে যেতে হবে আমরা আপনাদেরকে হয়তো বা সেই ব্যাপারে একটু সাজেশন দিতে পারবো সেই জন্য গুরুকুলের সাথে থাকুন গুরুকুলের ক্লাসগুলো ফলো করুন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ